Hi guys, so welcome sa ating module 7 which is entitled Statically Indeterminate Members. So, itong module 7 class is somehow related siya sa module 6 which is about sa actual deformation. So, kung marirecall mo class, so sa actual deformation sa module 6, mabilis natin nasosolve yung mga problems doon kasi uh, determinate siya. Ibig sabihin class, uh, madaling masolve yung mga forces involved. So, sa uh, module na to class, ang uh, focus naman natin class yung mga problems na hindi ganun kadaling masolve yung mga forces, internal forces. So, okay. So, to start with, define muna natin no, yung uh, statically indeterminate members. Paano ba siya naging ganun? Okay. So, sabi dito class, it is uh, the condition where the equation of equilibrium are not sufficient to determine all the reaction on a member. So, di ba alam natin class yung equations of equilibrium yung summation of forces uh, along x, along y, and then summation of moment along z equal to zero. So, kapag hindi na daw natin kaya makuha yung mga forces gamit lang yung tatlong equation na yun, therefore, pasok na tayo ngayon dito sa statically indeterminate members. Ibig sabihin class, kailangan na natin mag-provide ng additional equations, ng additional relationship para uh, masolve natin yung mga forces na yun. So, class, paano yung procedure? No, kapag under tayo ng ganitong uh, problems. So, merit yung procedure class, susundin lang natin siya class para uh, masagot natin siya ng tama. So, una, draw the required free body diagrams and derive the equation of equilibrium. So, yun yung common na ginagawa natin class. Kuha tayo ng mga equations no, using yung equation of equilibrium. Okay, and then after that, ito yung additional uh, procedure no, kapag indeterminate siya. So, derive the compatibility equation. Ano ba yung uh, compatibility equation? Uh, it is the geometric relation between deformation. So, di ba, alam natin class, uh, mga materials nagde-deform siya. So, kung meron dalawang types ng material na involved, so, bibigyan natin ng uh, geometric relationship yung dalawang uh, materials na yun in terms of deformation, tapos makaka-generate tayo ng additional equation. So, ayan, may tip siya class na sinabi niya to visualize the restrictions on deformation. It is often helpful to draw a sketch that exaggerates the magnitude of deformation. Okay, anyways, so proceed tayo sa uh, third uh, procedure natin. So, kapag nabigyan na natin yung relationship yung mga deformation, so we all know we have uh, the Hooke's Law which is meron tayong formula for actual deformation na PL over AE. So, yung mga nagawa nating equation ng mga uh, deformation dyan, pwede nating i-convert into a force no, using PL over AE. And then, kumbaga, nakagawa pa ulit tayo ng additional uh, equation na relating yung mga forces aside dun sa equation of no? equilibrium. And then, ayan, no, solve the equilibrium and compatibility equation for the unknown forces. So, kompleto na yung mga equation, kaya na natin masolve yung mga forces, and then, mahanap yung mga unknown. Okay, so, ayan, para makita nyo lang siya na bo. Okay, so, without further ado, no, mas maganda, ay apply na natin siya problem, so, uh, problem solving. Okay, so, proceed tayo sa problem number 1. Okay, so, anong sabi dyan, class? Ah, uh, the concrete pose in the figure is reinforced actually with four symmetrically placed steel bars, each of cross-sectional area 900 mm squared. Compute the stress in each material when the 1000 kN axial load is applied. The moduli of elasticity are 200 GPA for steel and 14 GPA for concrete. Okay, so magiging madali lang tong problem na to class kapag na sinusunod natin yung binigay na procedures na. Anyway, so anong unang gagawin class? E di i-draw natin siya. So, let's say ito yung concrete post. And then, andi dito yung applied load T. Na 1,000 kilonewtons. Okay, andi dito yung steel bars. Okay, dito rin sa kabila. Tapos, ah, ang gawin ko, i-drawing ko na rin siguro itong ano, yung cross-section, pero gagawin ko in 3D. Okay, hindi mahayos. 
anyways ayan na so hindi dito yung uh, steel bars so binigyan tayo ng dimension 300 by 300 So, bago pa ako mag-proceed class, uh, kukompleto yung ka na yung mga properties. So, ito yung steel, di ba? So, binigyan tayo ng area ng steel, each of which na ano, 900 mm squared. Meron ding uh, module of elasticity ng steel, so 200 GPA. And then, ito namang concrete. So, wala siyang binigyan ng area ng, ano, ng concrete. Pero, solve na rin natin class. Paano kukunin yung area ng concrete? E di yung total cross section minus yung apat na steel or that is 300 mm squared area ng square minus yung apat na uh, steel so that is 900 mm squared okay so how much itong ano, area ng concrete kasi gagamitin natin siya mamaya eh. Oh, 86,400 mm squared and then yung E ng concrete B ben 14 GPA gigapascal okay so ano yung first uh, tinatanong so yung required is ano daw yung stress in each material so stress sa steel and then yung stress sa concrete Okay, so para masod natin yung stress, eh di force over area lang. So definitely, may area na tayo. Kailangan na lang natin yung mga internal forces carried ng mga materials na yan. Okay, so para magawa yun, so proceed na tayo sa step 1. So ang unang step class na gagawin natin is i-drawing na agad na natin yung deformed shape niya. Okay, para mas makita natin yung relationship ng mga forces. So pakita na natin yung deformed shape. So initially, andi dito yung ano, diba? bearing plate. So, upon the action ng uh, actual force P, so, para siyang nakocompress, di ba? Nakocompress, so, therefore, mag-shorten. So, let's say, class, mapupunta siya dito. Yung bearing plate na yan. Okay, so, ito na yung final position niya. So, hindi dito yung applied load, di ba? So, ayan, mapapalabas na natin yung mga forces involved dyan, class. Una, itong mga resistance ng no? uh, steel. Okay. So, dahil 2D lang yan, di ba? Actually, dalawa yan. Ayan o. Dito, isa. Dito, isa pa. P-steel. P-steel. Meron din dito. P-steel. Saka, P-steel. Apat yan. So, dito, sa 2D, bali 2P-steel to. Ito, 2P-steel. And then, syempre, lumalaban rin yung concrete na PC. So, ito yun. So, nandito dito siya Diyan yung PC. Okay? So, ayan, makagawa na tayo, no? Step 1. Gawa tayo ng equation of equilibrium. Okay? Ano ba applicable dyan? Yung summation of forces or, uh, vertical, diba? Equals 0. So, by taking summation of forces vertical equals 0, considering upward forces positive. So, kung titignan ko to, so, upward, 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 ito yung 1,000 kilonewtons. Okay, so that is 4 na PS, so 4 PS and then plus PC minus 1,000 kilonewton. Okay, sabi so yun na yung first equation natin class. So, next is gawa tayo na uh, equation relating naman yung mga deformation nila, diba? So, saan makikita yung class yung, yung sinasabi natin, ano, uh, compatibility equation. Okay, so ba sabi, it is the geometric relationship ng mga deformation. So, paano makukuha yung deformation class? So, kung titignan natin yung figure na to, ito yung initial high uh, position ng bearing plate, tapos nung nakompress siya, bumaba siya dito. So, dati hanggang dito yung, dati hanggang dito yung steel, di ba? Ngayon hanggang dito na lang yung steel. So therefore, nag-deform siya or nag-shorten siya ng ganitong kahaba. So ito tatawag ko siya deformation ng steel. And then dati hanggang dito yung concrete. 
and then napunta na siya dito so ngayon yung distance na to ito naman yung uh, deformation ng concrete okay so kung titingnan natin ano yung geometric relationship nila eh di ano yung class that uh, deformation of steel is equal sa deformation ng concrete pantay sila okay so ito na compatibility equation and then yung pangatlo is ano yun yung Hooke's law di ba so under na Hooke's law itong deformation na ito magiging PL over EE so magiging ano siya P steel L steel over A steel E steel ito magiging PC LC AC PC okay so definitely ito na yung equation na relating yung mga forces tapos ito pa yung another equation na relating yung mga forces so two equations to unknown solvable na ang uh, P, S and then PC so ang gawin ko siguro class a substitution, substitution method so itong PC gagawa ko siya ng equation in terms of PS so rewriting this equation so equal to 0 pala to so rewriting this equation so magiging ano in terms of PC so that is lipat ka sa kabila lipat ka sa kabila magiging 1,000 kilonewtons minus 4 PS. Okay, ito na yung tawagin kong equation 1. Okay, and then dito ko lang, simplify pa natin to further. So, di ba kung anong length ng steel, yun din ang length ng concrete pantay sila, di ba? So, pwede ko na itong i-cancel. Okay, so magiging ano na yan, class. Uh, PS over area so, ilan yung area? 900 mm squared. So, sa problem na to class, hindi ko siya i-convert kasi magka-cancel lang naman yung mga units. Pero sa mga future problems class, meron tayong ma-encounter doon na uh, no choice tayo, kailangan natin i-convert para consistent yung unit natin sa left side saka doon sa unit sa right side. So, ito hindi ko ko-convert. So, 900 mm squared. Ito, 200 GPA pa rin yan, no? Yeah, as is ko yan, and then equals uh, PC over uh, area CEC. So, ito na, solve na natin yun, no? 86,400 mm squared, and then 14 GPA. Ayan, no? Kaya hindi ko kayo nung kasi nga, no? ito lang naman kasi yung equation. So, magka-cancel, and then magka-cancel lang. So, matitirang unit is yung unit ng PC and then PS na lang. Okay. So, ito na yung tawagin ko class as equation 2. Okay. So, substitute equation 1 to equation 2. So, palit natin to dito. So, simplifying further, that is PS over, tatanggalin ko na yung unit ha. Kasi nag-cancel na eh. So, 900 by 200 is equal sa itong PC in terms ng PS. So, that is 1,000 kN minus 4 PS. So, definitely, yung mga forces na masasolve natin dito, dapat ang unit is kN. Okay? So, ito is 86,400 by 14. Okay? So, masagot na natin yung PS. Ilan ang PS class? Okay, so ilan siya? Okay, so lumabas is uh, 93. Okay, so ayan. 93.28. So sabi ko kilonewton. So ito is kilonewton. So masolve na natin yung PC rin no, using yung ito. So may PS ka na. Masolve mo na yung PC. So ilan yung PC gamit ito? So, that is 1,000 minus 4 na 93. So, dito is 6 to 6.87 kilonewton. So, meron na akong forces and then merong area solvable na yung hinahanap na stress. Okay, so ganun lang siya. So, ayan. Dito na lang. So, for uh, steel, Sigma S, so that sigma S is equal sa 
P steel over area ng steel. So that is P ng steel ito. 93.28 kaso gawin ko na siya ang newtons class ba diba? para MPA yung sagot so yung buong value nya yung iaano ko class gagamitin ko hindi nakarangdo so that is 93 283.58 and then newtons over yung area ito 900 mm squared so ilan yung stress sa steel So, sagot is 103.65. And then, yung unit, no, ginawa ko ng newton, ito mm squared, so that is MPA. And then, for concrete, so sigma C, that is sigma concrete is equal sa uh, P concrete over area concrete. So, ilan yung force na concrete? Ito, 626, pero sabi ko nga, gusto ko yung exact value. So, ilan yung exact value niya? Ito. Okay. So, yan yung i-input ko. Uh, 626.865.67 newtons divided by yung area niya. Ito. 86,400. Okay. So, sigma C. No? Stress ng concrete is equal to how much? Divided by 86,400. Okay, so 7.26. And then unit is MPA. Okay, so ganun lang siya class. Okay, so check natin class kung tama ang sagot. 103, 7.26 and then correct. Okay, so next problem. So, the figure shows a copper rod that is placed in an aluminum tube. The rod is uh, 0 0.005 inch longer than the tube. Find the maximum safe load P that can be applied to the bearing plate using the following data. Okay, so, ayun na naman class. Uh, ang ginagawa, tinatanong na naman yung uh, safe load, load P given yung mga allowable stresses. So, ibig sabihin... Kailangan na naman natin kunin yung uh, allowable force na pwede nilang i-carry tapos dapat hindi natin i-exceed yun no, para maging safe siya. Okay, anyway, so paano solution? So first step is to draw the figure. So ito yun, yung copper. Andi dito yung rod. And then, andi dito, no, which is uh, shorter, sabi sa problem, mas maiksi siya. Andi dito yung aluminum tube okay so hindi dito yung applied load P and then binigyan tayo ng ito yung, yung gap na yan is uh, 0.005 inch and then ano pang binigay class yung total ay ah, hindi, hindi yung total height yung binigay is yung height lang na itong tube Okay, so ito is uh, 10 inch. Okay, so definitely itong total height na to is uh, 10.005 inch. Okay. So, itong, dal itong mukha lang itong dalawa class pero ano yan, diba dahil tube yan, so iisa lang yan nag-access. Iisa lang. So, parang ganito yan. So, ito siya yung tube tapos sa loob andi dito yung uh, yung copper okay so sa 3D so binigyan din tayo ng mga property no so sulat ko na lang din yung property ito sa alum area alum is uh, 3 inch squared and then E ng alum 10 times 10 raised to 6 ESI and then binigay rin yung allowable ng alum so hanggang ganyan lang sya pwede mas stress uh, hanggang 10 ano lang KSI so yung 10 KSI na yung class uh, i-convert ko na yun no, para 
mamaya hindi na magko-convert. So, KSI gawin kong PSI. So, that is 10,000 PSI. Okay. And then, ito. Yung nasa loob. Ito naman yung copper. So, area copper is 2 inch square. E copper 17 times 10 raised to 6 PSI and the allowable stress para sa copper is equal sa 20 and then 20,000 PSI okay so wala pa tayo sa ano nagdo-drawing pa lang tayo sa kinopy lang natin yung mga given anyways ano yung first step last i-draw na natin yung deformed shape niya okay so paano i-draw so imagine mo class up and the action ng uh, uh, compressive load pin na to. So, bababa siya. So, magsha-shorten. So, tatama dito siya shorten. So, possible orientation is ganito. May exaggerate ko. So, magpupunta siya dito. So, ito na yung bagong length ng cover. No? Ganyan na siya. So, andi dito yung uh, force P. So, mapapalabas na natin yung mga ano. Uh, reaction ng mga material. So, ito, magre-react syempre yung copper upward. P copper. And then, itong dalawang to, no, mag-a-act as a whole uh, na uh, P aluminum. P alum. Okay. So, paano na? So, para sa una, equation of equilibrium so, by summation of forces vertical equals 0, considering upward forces positive, so that P alum plus P copper minus yung P na hinahanap equals 0. So, tatlo yung unknowns, diba? Anyways, yan yung unang equation. Ano yung next na gagawin? Yung uh, sa ano naman? Geometry, diba? Yung sa compatibility. equation yung compatibility equation ikukunin natin doon, doon sa ano, geometry ng deformation relationship ng deformation ng mga materials ok so paano natin magpapakita yung class ditingnan natin itong deform shape versus doon sa actual ano niya or doon sa initial state niya doon, doon sa deform shape niya so di ba initially hanggang dito yung aluminum tama ba and then nung nakompress napunta na siya dito Kailangan na class magaling ka mag-imagine. Initially, hindi dito siya. And then, final state, hindi dito na. So, from initial to the final state, eh, yung distance na yun. Yun yung magiging deformation yun. Deformation ng aluminum. Okay? And then, initially, yung copper, hanggang dito naman siya. Tapos, nung na-compress mo, so, hindi dito na yung ilalim na yan. Okay? So, definitely, pag nilagay ko yan dito, so, ito ngayon yung deformation naman ng copper. So, using yung figure, anong relationship ng deformation ng aluminum sa deformation ng copper? E di deformation aluminum plus itong 0.005 inch dapat equal sa deformation ng copper. So, yun na ngayon yung compatibility equation. Deformation ng alum plus 0.005 inch is equal sa deformation ng copper. Okay, so kung sa problem number 1, hindi natin ni-require na mag-convert ng mga units kasi nagka-cancel out lang din naman. Dito class, kailangan natin mag-convert. Kasi kung makikita mo dito sa left side, pinipilit niya tayo mag-inch yung unit. So dapat ito, must be in terms ng inch. Ito dapat naka-inch din. Otherwise, kung hindi ka mag-convert, hindi ano, mamamali yung equation mo. Okay? So, compatibility equation. Anong next class? Hooke's law. Okay. So, sa 3. Hooke's law. Okay. So, ibig sabihin lang naman ng class, simplify lang natin to in terms ng PL over AE. So, deformation ng alum. So, that is P alum area ng alum over uh, P um, L Rather, PL over A alum E 
ano, so BL over AE and then plus 0 0.005 inch is equal sa PL over AE ng copper. Okay? So, yun yung equation. Pero simplify pa natin further, no? Lagay natin yung mga values. Anyway, so sabi ko nga dapat, di ba, naka-inch? So, paano magiging inch to class? So, ang gagawin, dapat itong P must be in pounds. Itong L must be in inch. Ito must be in inch squared. Ito dapat naka-PSI. Para pounds per inch squared, that is PSI. So, PSI over PSI cancel. So, matitira inch. Okay, so dapat ito yung mga units. So, ayan, ano yung length ng alum? Hindi pa pala natin natin define yan. So, ano yung initial length ng alum? So, kung tingnan natin itong figure mula dito, hanggang dito, ito yung length niya, di ba? Or which is yun yung 10. 10 inch, ito yung length ng alum. Okay? Ano naman yung length ng copper class? So, ito, di ba ito yung length ng copper? Pwede nyo sa kaba. So, ito yun, yung 10.005. So, this one is the length of copper. Okay. So, magiging i alum by 10 inch over area ng aluminum. Ito na yan. No? Binigay 3 inch squared. And then yung E 10 times 10 raised to 6 PSI and then plus 0 0.005 inch is equal to uh, P copper times length ng copper 10.005 10.005 inch divided by uh, area ng copper 2 inch squared and then E 17 times 10 raised to 6 PSI Okay, so therefore ito na ngayon yung equation na relating yung yung force ng aluminum doon sa force ng copper. Okay, so paano gagawin natin class? Paano natin makukuha yung mga forces na yan? Okay, class, di ba binigyan tayo ng mga allowable allowable para sa copper and then meron tayong allowable so, class, uh, kung nakikinig ka sa mga una nating modules, class, alam mo na yung gagawin dito, di ba? Kukunin muna natin yung, yung mga uh, maximum force allowable ng mga each material. Kasi nga, class, hindi naman sila same na mag-fail eh. Or, I mean, hindi naman sila sabay na mag-fail. Meron dyan, class, mauuna. So, gagawin natin yung una-una. Let's say, aluminum fail first or di kaya uh, copper uh, fail first. Tapos, makuha natin yung mga actual forces. Okay, so kunin natin. So for uh, allowable P alum, okay, paano kukunin yung allowable ng P alum? E di yung using yung allowable stress ng alum is equal sa uh, P alum over area ng alum. So ilan to? 10,000 PSI Sipo sa P-alum Yun yung hinahanap natin Over area 3 inch squared So yung uh, allowable uh, Force na pwede natin ipakiri kay aluminum Yung pinakamalaki is 30,000 Pounds Okay? Otherwise, ma-exceed mo yan Fail na yung aluminum Eh, kailangan class eh. well, Hindi natin mag-fail, di ba? Kailangan save Anyways, ito naman sa ano, uh, for allowable uh, P copper, hanggang ano yung pwede niya i-carry. So, uh, stress allowable copper is equal sa P copper over area copper. <clears throat> ito, ito, 20,000 PSI P copper over area ng copper is 2 inch squared. So, yung pinakamalaking pwedeng i-carry ng copper without exceeding yung allowable stress niya is 40,000 pounds. Okay. So, dapat hindi natin ma-exceed yan para hindi para safe lang yung ano, yung structure. 
Okay. So, paano gagawin? Ito yung working equation natin, di ba? So, mamimili tayo kung last kung sino ipag-fail natin una. Okay. So, ito yung solution. So, una, pwede yung gawin natin uh, case 1 aluminum fail first. Okay? Siya yung una mag-fail. Ibig sabihin, kung siya yung una mag-fail, edi siya yung una makaka-reach dun sa allowable niya. Mauuna niya ma-reach tong allowable niya na 30,000. So, gagawin natin tong 30,000 LB. Tapos, dapat yung yung pinang copper, hindi siya dapat lalagpas dun sa allowable niya 40,000. Para maging valid yung ano, na una mag-fail siya kaysa dito sa ano copper. Okay. So, rewrite using yung equation natin class. So, rewrite muna natin na ito. Rewrite ko lang class. i by 10 inch Okay, so, wait lang ko sa And then, 17 by 10 is to 6 PSI. So, di ba yan yung working equation natin, class? So, ang gagawin natin, itong P aluminum, papapuntay natin siya sa 30,000. Check natin kung valid ba na hindi nga siya, ano, lalagpas na sa allowable niya. Okay, sabihin natin, 30,000 LB. ay na, ginawa kong LB nga, na-discuss na kanina, class, para inch lahat ng unit. So, Ayan, sulat ko pa ba? Sige, sulat ko na. Kaya habang nagsulat ako lang, pwede ka na pumindot sa calc kasi minsan mabagal yung calc yung magsolve. So, ito ano? Okay, so kung calc yung calc So, ilan ang p-copper? kapag 30,000 yung aluminum. Okay, so... Ayan, ang sagot is uh, P copper is equal to Okay, so 5974.51 pounds Okay, so sabi natin, di ba dapat una mag-fail ito So dapat ito, hindi pa siya abot sa Ano niya, yung maximum na pwede niya i-carry Ano nangyari class? E greater than pa siya eh Diba? So, para ma-attain niya itong 30 Ito, naka ano na, 50 na siya Fail na agad siya, diba? So, therefore uh, wrong assumption hindi hindi pala si aluminum ang unang mag-fail kailangan yung isa yung copper okay so ito tayo sa case 2 case 2 copper fail first so, para mangyari yun, kailangan yung P-copper, maatay niya yung limit niya na 40,000 LB. Tapos, dapat yung aluminum, dapat hindi niya pa maatay yung limit niya na 30,000 LB. Okay, so using yung same equation, ang papalitan naman natin yung copper. Ito, hahanapin naman natin yung aluminum. So, anong sagot? So, ayan. Ito yung P-copper. Ilalagay natin siya sa maximum niya. Okay. 
Okay, so unknown is P aluminum. Ilan ang corresponding P aluminum if P capture is 40,000 pounds. Okay, so lumabas is, ayan, yung, how about is 2311. 2311.76 pounds. Ibig sabihin, class, pag si copper, na up natin niya yung 40,000 pounds niyang limit, yung aluminum na ang, ang force pala na nakinikiring is 2311. So, ibig sabihin nga, tama yung assumption ko na si copper yung unang nag-fail. So, ito yung correct assumption or this one governs okay so ibig sabihin yung actual loading condition natin is ito tapos yung e copper natin is 40,000 pounds so pag ginamit natin yung mga loadings na yan hindi natin na exceed yung mga allowable stresses so therefore safe tayo okay so kung meron na akong dalawang forces ano bang relationship nila kalas kanina sa ano sa force P na hinanap diba ito yung relationship nila Ano ba? So, rewrite ko to. So, that P alu as P copper minus P is equal to 0. So, malapit na natin masolve yung P na hinanap. So, P alu 2311.76 plus ito, 40,000 LB minus P is equal to 0. Ilan ngayon ang P? or largest safe value ng P without exceeding yung allowable stresses. Okay, so sagot is 6311.76 6311.76 pounds or we convert natin sa kilopounds no? that uh, 1000 pounds is equal sa 1 kilopounds or 1 kips 1 kips. So, ilan ang P in kilopounds, so that is 60.31 kips. Okay. So, yan na yung P safe. So, let us check kung correct. Okay. So, hindi na pala niya kinumbert. So, 63.11.76 pounds. Okay. So, yung mga next problem natin class, sa uh, next video na natin i-discuss. So, aralin nyo mabuti class itong topic na to. Okay, so thank you guys for watching and God bless.